De atención con el tema eh, bicicletas, porque está el intendente de Tafijo, Javier eh, Noguera. Javier, eh, el gusto de saludarte, buen día. Buen día, Omar, gracias por la invitación. Bueno, hay una decisión del Gobierno Nacional de también apoyar tanto a Yerbabuena como a Tafí Viejo en la construcción de la ciclovía, ¿no es así? Así es, la semana pasada, por gestión de nuestro gobernador Juan Mansur, el ministro Meoni se puso en contacto telefónico conmigo, este, anunciándome la, el financiamiento por parte de la Nación de este primer tramo que va a unir a la ciudad de Yerbabuena con la ciudad de Tafí Viejo, a través de un recorrido de 17 kilómetros. ¿Qué monte la obra? No tenemos todavía el monto de, de la, del kilómetro de obra, porque recién se está terminando de, de proyectar, el proyecto lo está haciendo la Facultad de, de Arquitectura, así que en base a eso ya vamos a tener en pocos días un, una, una idea del costo total de la obra. Eh, podemos ver todos los días, pero especialmente los fines de semana, la cantidad de ciclistas que... Eh, por lo menos en la zona que, que podemos dar fe, que es el hecho de unir la zona capital con el norte, pasando por los Nogales, Cadillal, Raco, San Pedro de Colorado, todos esos lugares en la zona norte y también la zona oeste. Eh, la cantidad de personas que circulan tanto por Avenida Presidente Perón, Avenida Conquija, lo que son la, las, las avenidas que unen la, la Presidente Perón con, a Conquija y los circuitos que tiene Yerbabuena. La cantidad de, 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 de ciclistas y además lo que hacíamos hincapié recién, eh, hay bicicletas que tienen el costo superior a un auto, uh -huh. a una moto. Y hay seguros, nos dicen acá que hay, un, eh, una, un, hay seguros para, 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 para las bicicletas. Y además teniendo en cuenta que en los últimos tiempos, lamentablemente en Yerobuena hubo muchos robos de, de bicicletas. El tema de la bicicenda de Tafidijo con Yerobuena. ¿Viene a suplir este circuito improvisado de la Ruta 9 o, o no, Javier? ¿Cuál es la intención que se tiene sobre la construcción de bueno, esta Bueno, la, 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 la intención de la ciclovía es, es transformarlo a la herramienta de la bicicleta, fundamentalmente en un transporte público. Mm. El transporte público requiere, eh, fundamentalmente, de que haya seguridad, es decir, de que quien se sube a la bicicleta no sea abordado por un delincuente, para robarle la bicicleta, que no sea atropellado por un vehículo, es decir, tiene que tener condiciones de seguridad en todo sentido y a eso apostamos, no solamente eh, dividiendo claramente lo que es el espacio para la ciclovía, administrando de tal suerte de que no pueda acceder ningún vehículo a ese espacio, sino también garantizando a través de la instalación de cámaras, de circuitos de vigilancia y al mismo tiempo también de presencia física policial, de que eh, el, el, el corredor es absolutamente seguro mm. y que en consecuencia se, 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 se convierte en un transporte público por esas características esenciales de las que estamos hablando. No es para, Esa... para competencia deportiva, es... No, es, es, es para ir a trabajar, es para moverse, es para pasear, mm. eh, también porque no puede ser usado este, por eh, 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 ciclistas que vayan a hacer deporte, pero no, no competencia. Es claro, decir... porque hoy se improvisa un circuito interesante que es entre Lomas, la diagonal, bueno, cuando se estaba Así permitido, es. ¿no? Entre Lomas, eh, la diagonal Raúl Echese, ante la falta de un circuito habilitado acá en la provincia de Tucumán. ¿Crees que va a la pandemia va a dejar eh, el cambio de algunas costumbres, por ejemplo, que la gente va a volver un poco más a, al ciclismo, siempre y cuando también se le dé el tema seguridad, ¿no? Que es fundamental. Bueno, no hay duda de eso, de hecho todas las ciudades del mundo hoy se están adaptando porque el principal vector de contagio del COVID ha sido en el transporte público de pasajeros y sin duda eh, eh, hay que buscarle la vuelta, hay que encontrar otra forma eh, de movilizarnos dentro de las ciudades y eso es lo que está pasando hoy en todas las ciudades importantes del mundo, es decir, están habilitando ciclovía como una alternativa a la movilidad social dentro de las grandes ciudades y de las pequeñas ciudades también. En el caso nuestro estamos hablando del área metropolitana, donde vivimos en el 5% del territorio provincial, prácticamente el 70% de la población tucumán. Así que estamos hablando de la zona más densamente poblada del país después de la capital federal. Acá vivimos y esta es nuestra realidad y hay que encontrar alternativa a un transporte público de pasajeros 
que viene siendo deficitario, que no da respuesta desde ningún punto de vista y que viene siendo además altamente costoso. Bien, y para aquellas personas que eh, ya vamos, a, vamos presentando imágenes que tienen que ver con la reconstrucción del puente que eh, hoy está a, a, habilitado, habilitado para tránsito liviano especialmente por un desvío en Avenida Constitución. Eh, le decimos a la gente, a aquellos que tengan la posibilidad que vayan a conocer el nuevo ingreso que es por calle Maipú, donde fue habilitado el puente Así hoy, es. que vayan. Nos dicen por allí las personas que, que circulan habitualmente que ahorraron entre 10 y 15 minutos ¿m? transitando por allí y llegan directamente a la zona de la Villa Obrera por, por este trabajo. Un trabajo eh, que lleva o que va a tener que demora hasta la inauguración, hasta la rehabilitación total. Tres meses. Tres meses. Sí. Octubre, noviembre, Entre más octubre y noviembre eh, ya, ya tiene que... La empresa está entregando la obra, estamos hablando, bueno, ya de los periodos estivales, o sea que ya para esa época este, vamos a tener lluvias importantes, así que la obra tiene que estar concluida hasta antes de... Que es uno de los sectores más afectados con la crecida del Arroyo Esperanza, ¿no es así? Sin duda, por supuesto, era un, era, era un acceso para quienes conocen este, Tafi Viejo a acceder por eh, calle Constitución, en épocas de, de lluvia, ya se había tornado muy complicado y peligroso. Eh, esta es una obra realmente importantísima para la ciudad, es la obra de infraestructura vial más trascendente de la ciudad que se haya hecho en muchos años. Eh, se complementa, por supuesto, también, como bien describía vos más recién, con, la, con el puente de la calle Maipú, que fue inaugurado hace escasos meses, hace cuatro meses, este, y que, por supuesto, garantiza el despliegue de la ciudad hacia el este y en este caso el acceso, el principal acceso a nuestra ciudad por Ruta 9, que es el acceso por calle Constitución. Nos dicen por allí que ya hay pocos terrenos ¿Mm? en la calle Maipú, ¿Mm? que prácticamente, como se dice habitualmente, se vendió como pan caliente con la habilitación del puente. Y enhorabuena, enhorabuena que se desarrolle rápidamente ese puente, eh, eh, imagínate, llevaba ya 30 años, digamos, de caído, sí. este, así que eh, ha revitalizado toda la zona y los vecinos, por supuesto, están muy contentos. Y, enhorabuena. y, 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 la, y la construcción de nuevos barrios ahí cerrados, por, eh, así como tiene la constitución, que son tres o cuatro country, ¿no es así? así? Es. Eh, dice que algo similar viene por por calle Maipú, donde ya algunas instituciones han comprado terreno. El colegio sí, de abogados, el colegio de abogados tiene el sí, complejo sí. deportivo allí. Así es. ¿Eso va, tiende a ser pavimento próximamente? Ojalá rápidamente podamos terminar de urbanizarlo. Este primer paso que la construcción del puente ya nos habilita en ese sentido. Uh -huh. Ahí tenemos también la convivencia con eh, la, la, la comuna de, de, los, de, de, lo, de, de, de los Nogales. De los Nogales, exactamente. Bueno, estas son imágenes aéreas del desvío que tiene la Constitución, que muchas veces la gente le dice la Ruta 9, es Avenida Constitución, ¿no? Que conecta con eh, la Ruta 9, eh, que es el puente que muchas veces llevó inconveniente en cuanto a la, a la zona eh, por las inundaciones, en el barrio Lomas de Tafí 1, que es el primer Lomas que se construyó. Eh, Javier, nos decían, Fernando Albornoz, eh, vecino de la zona, que allí en la zona del pie de monte eh, donde funciona el agromecánico, se estaba, eh, vieron visitas de las autoridades del municipio y que se está hablando de un emprendimiento, no saben si es estatal, privado y darle otra impronta a esa zona, ya estamos hablando de la zona oeste, donde funcionaba un centro de alojamiento a menores con problemas judiciales, ¿no? Así es, así es. Eh, antiguamente ten, el, el agromecánico tenía esas funciones, es decir, albergaba a chicos en conflicto con la ley eh, y desarrollaba actividades vinculadas, digamos, a, este, eh, a, a eso, ¿no? Fundamentalmente. Eh, en este momento eh, el agromecánico eh, está, ya lleva varios años abandonado, así que estuvimos visitándolo con el ministro Jedlin y eh, vamos a encarar eh, en ese sentido acá un emprendimiento estatal para revitalizarlo. Fundamentalmente estamos eh, en este momento eh, eh, poniendo Los talleres en valor. No están funcionando, está totalmente no, abandonado. Estamos eso. hablando exactamente de que hay talleres acá de carpintería, de herrería, eh, a los cuales vamos a sumarle también un polo 
eh, productivo vinculado a materiales de construcción. Nosotros estamos haciendo bloques de, de hormigón en este momento con eh, polímeros de escaso valor en eh, la planta del CIAT, que vamos a trasladar esas actividades para acá, como también la fabricación de chapas con... Eh, eh, los restos de Tetra Pak, que también estamos fabricando en el CIAT y que vamos a desplazar esas actividades para acá, para el agromecánico y al mismo tiempo también estamos este, proyectando una granja modelo. Sí, sí. En, el, en el CIAT, que también eh, 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 el, eh, es lindero con esta, con esta propiedad, estamos hablando, el agromecánico tiene 22 hectáreas en este mm. momento, estamos también llevando... Adelante en este momento una planta industrial de compostaje. Uh -huh. eh, nosotros en el CIAT estamos en este momento eh, tratando el 50% de los residuos de la ciudad de Tafí Viejo. ¿Y el resto a dónde lo llevan? Y el resto lo llevamos a Obera Pozo y a Obera Pozo estamos llevando precisamente este material orgánico que, vamos a, que ya estamos comenzando a, a tratar en el CIAT también. Es decir, no, no llevarán más a Obera Pozo, sino que lo va a comenzar a reconvertir en las plantas de Tafí. Exactamente, estamos reduciendo progresivamente nuestros envíos a Obera Pozo y en este momento ya incluso también con el material orgánico que estamos, como te decía, trabajando a través de un, de un proyecto de compostaje industrial que ponga en el mercado productos orgánicos de alto valor. Así que, bueno, esa, esa, ese también es, es, un, es un proyecto que nos tiene muy activo y entusiasmado al, al municipio. Claro, en, en algunas comunas y municipios del interior se está trabajando fuerte en la reconversión económica, ¿no?, en relación a este tema, eh, que es el tema apostar a la producción. Nos dicen que en Simoca la, la habilitación de una fábrica de dulce de batata, la, la reinauguración de un sector de producción eh, lechera en, en Trancas, se habla de la producción caprina porcina en la zona suroeste de la provincia y Tafiviejo en esa zona en algún momento, o tal vez en la zona de Tafisillo, había eh, eh, producción avícola. El, el, ¿El terreno que tiene el agromecánico da también para otro tipo de producción, Javier? Sí, estamos encarando eh, en la iniciativa en el agromecánico en esa dirección. Tafí Viejo tiene en este momento no solamente una cuen dos cuencas lecheras, sino también tiene eh, una, una... es gran productor desde el punto de vista aviar, estamos mm. produciendo... Este, este huevo en gran cantidad, que también eso, este, pues, por supuesto, produce desechos orgánicos que también van camino a tratarse en esta compostera como industrial como fertilizante, por supuesto. Así que el agromecánico va orientado también, en ese sentido, a, a, a exponer las tecnologías vinculadas al engorde de ganado en todas sus dimensiones. ¿En qué ¿no? sector, perdón? En la parte de atrás del agromecánico, lo que afecta... Eh, la zona de la construcción, sí. son apenas 3 hectáreas, pero el resto de, del inmueble, que es un inmueble de 22 hectáreas, este, no está explotado agronómicamente en este momento. Me esperan un minuto.